acoger a 100 niños sin recursos y poder darle la alimentación que necesitan. Es el objetivo del Centro San Pablo de Cáritas, que hoy ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Cartagena. Llevan 16 años trabajando con los pequeños cuyos padres no tienen recursos. A lo largo del año, en sus instalaciones situadas detrás del Instituto El Boío, están clases de apoyo, los entretienen en la ludoteca y les dan merienda y cena. El objetivo de los voluntarios de Cáritas es sacarlos de la calle y evitar el asentismo escolar. En este centro el año 2016 no ha empezado del todo bien en lo económico. Cuentan con apenas 100 euros. Necesitan recursos para pagar los gastos de mantenimiento del centro y las necesidades de los menores. Para seguir adelante y no dejar a los niños sin este centro en verano, hoy responsables del San Pablo han pedido ayuda al ayuntamiento. Por las crisis, por las situaciones, donde antes podíamos hacer dos meses en verano, ahora hacemos solamente uno. Con ello no estamos todo el voluntariado de acuerdo y lo que queremos es funcionar al tope, al 100%. Y si en puesto de conseguir trabajar con 55 niños conseguimos 100, para nosotros es lo ideal. Entonces en ello estamos trabajando conjuntamente ahora mismo para ver la forma de conseguirlo. Y una de las formas de conseguirlo pasa por contar con más medios de transporte para poder recoger a los niños. Cubrimos ahora mismo con un autobús solamente a la, a la gente cercana a los dolores. Tampoco tenemos posibilidades ni dinero para más. Entonces lo que intentamos es coger otro autobús o dos autobuses más que cojan a los niños de la periferia y que vayan entonces para allá a comer. Y en verano puedan estar todo el día, que es lo que se anhela. No solamente porque están recogidos, tienen la cultura, tienen la higiene, lo tienen todo. Es lo que intentamos, que suba autoestima de los niños esté por encima de todo. Hasta ahora, con lo único que cuentan es con una furgoneta que afirman está ya muy vieja. En mejorar los medios con los que cuentan y en buscar financiación para que estos menores estén atendidos en invierno y verano, está trabajando la Concejalía de Servicios Sociales.